بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سارے ٹھیک ہوگے بچے ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ریوائز کر لیتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے لیکچروں میں دیکھا تھا اوپ کیا ہوتی ہے اوپ بیسیکلی کیا تھے ایک پروگرامنگ ٹیکنیک تھی اس کے بعد ہم نے اس کے فیچر دیکھے تھے جس کے اندر ری یوزیبلیٹی تھی انفارمیشن ہائڈنگ تھی پولی مورفیزم تھی ریئل ماڈلنگ تھی کلاس آبجیکٹ تھے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جی کلاس کیا ہوتی ہے ہم نے کہا کلاس بلو پرنٹ ہوتا ہے آبجیکٹ کا بلو پرنٹ ہے بیسیکلی ہمارے پاس کلاس ہم نے کہا تھا کلاس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پراپرٹیز ہوتی ہے اور ایک اس کے فنکشن ہوتے ہیں کلاس از اے کمبینیشن آف پراپرٹیز اینڈ فنکشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم نے کلاس کو جو کلاس ہم نے بلو پرنٹ بنایا ہے تو اس کا بیسیکلی ہم آبجیکٹ کریٹ کرتے تھے کلاس کا ہم ایک آبجیکٹ بناتے ہوتے تھے کلاس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ آبجیکٹ کریٹ کرتے تھے اب آبجیکٹ بیسیکلی کیا ہوتا تھا انسٹنس آف دا کلاس ایک کلاس کا انسٹنٹ ہوتا تھا ہمارے پاس آبجیکٹ آبجیکٹ کے اندر بھی وہی دو چیزیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ کلاس سے کریٹ کیا جاتا تھا کہ پراپرٹیز ہوں گی اور فنکشن ہوں گی اب ہم دیکھتے ہیں بچے کہ ہم نے یہ پہلی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں دوبارہ ایک شارٹ سا ریویو دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کہ کلاس جو ہے وہ کیسے جو ہے کریٹ کی جاتی ہے وہ آبجیکٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سینٹیکس لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ ود آؤٹ سینٹیکس آپ لوگ کوڈ نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کلاس کا نیم کلاس کا نیم آگے آپ کے آبجیکٹ کا نیم آبجیکٹ کا نیم آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن کلاس کا نیم آپ نے جو اوپر کلاس ڈیفائن کی ہوتی ہے اس کا نیم آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے آبجیکٹ کا نیم آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ ویریبل والے رول لازمی فالو کرنے جو ویریبل کے رول تھے اس کے بعد ایک آگے تھا جی ایگزیکیوٹنگ ممبر فنکشن ممبر فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا کیا ہے دیکھیں بچے جب آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آپ لوگ جب سی پلس پلس جو ہے وہ وہ یا آپ کہنے فسٹ سمیسٹر میں جب آپ لوگ فنکشن جو ہے وہ بناتے ہوتے تھے فنکشن بنا کے انہیں کال کرتے ہوتے تھے ٹھیک ہے کال کرتے تھے پھر انہیں استعمال کرتے تھے اسی طرح جو آپ نے کلاس کے اندر فنکشن بنایا ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا نا کلاس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک پراپرٹیز اور ایک اس کے فنکشن ہو گئے ٹھیک ہے دو چیزیں تھیں اب وہ جو کلاس کے اندر فنکشن بنائے ہیں انہیں ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے انہیں کال کیسے کرنی ہے انہیں آپ نے کیسے یوز میں لانا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا جب آپ آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہوتے تھے جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا جس کا سینٹیکس کا کلاس کا نیم ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا آبجیکٹ کا نیم کلاس کا نیم جو ہم نے اوپر کلاس ڈیفائن کیا وہ نیم لکھیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹ کا نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اب اس کلاس کا جو فنکشن ہے اسے کیسے کال کرنا ہوتا تھا ہم آبجیکٹ کا نیم لکھیں گے جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا ہے آبجیکٹ کا نیم ڈاٹ ٹھیک ہے ڈاٹ فنکشن کا نیم وہ جو اس کلاس کے اندر فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کلاس کا ہم فنکشن لکھتے تھے اور وہ فنکشن کال ہو جاتا تھا ڈاٹ آپریٹر کی مدد سے ہم فنکشن کو کال کر لیتے یہ چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں ایک ہم ایگزامپل تھرٹین پوائنٹ ون دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے اسے میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر ہو جائے بچے سب سے پہلے تو یہ ہم نے کیا کی ہے ہم نے ہیڈر فائلز انکلیوڈ کروائی ہیں آئی او اسٹریم کی اور کونیوں کی اس کے بعد ہم نے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے ٹھیک ہے دیکھیے کلاس ڈکلیئر کرنے کا بھی ہم نے سینٹیکس دیکھا تھا کیا تھا کہ کلاس کی ورڈ یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کلاس کا کوئی بھی نیم آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے رکھا ہوا ہے ٹیسٹ کلاس کا کی ورڈ ہوگا اور آگے ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوگا کلاس کا نیم کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہماری کلاس کی باڈی یہاں پہ شروع ہو گئی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ کلوز ہو گئی ہے یہ یہاں یہ آپ کہہ لیں یہاں پہ کلوز ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلوز ہو گئی ہے آپ کی کلاس کی باڈی اب دیکھیں اسیس اسپیسیفائر جو ہم نے دیکھے تھے پرائیویٹ پروٹیکٹڈ پبلک ٹھیک ہے وہ ہم نے کون سا اسیس اسپیسیفائر یوز کیا پرائیویٹ کا پرائیویٹ کا اسیس اسپیسیفائر یوز کیا اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈیفائن کیا ایک پراپرٹیز اس کا ویریبل ہم نے ڈیفائن کر لیا آپ کہہ لیں گے انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے اس کا نام ہم نے این رکھ دیا اب یہاں پہ ہم فنکشن ڈیفائن کرنے لگے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اسیس اسپیسیفائر کیا لگا دیا پبلک کا کہ کسی جگہ پہ بھی وہ اسیسیبل ہوں گے اب فنکشن جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب آپ فسٹ
अब देखें यहाँ पे सी आउट जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग सी आउट यूज़ करते हैं इंटर नंबर ठीक है ये एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा इंटर नंबर उसके बाद सी इन यानी कि वो इनपुट लेगा कोई भी नंबर कोई जो नंबर उसने कहा इंटर नंबर यहाँ पे इंटर करें वो बेसिकली इसके अंदर स्टोर हो गया वाइड आगे एक और फंक्शन बनाया उसने उसका उसकी रिटर्न टाइप क्या रखी वाइड और उसका नाम क्या रख दिया आउट ठीक हो गया बच्चे वाइड रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम अब सी आउट क्या कर दिया द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू एन यानी कि जो उसने यहाँ पे प्लेस की थी जैसे देखें इंटर नंबर उसने टेन किया और वो जो वैल्यू थी वो उसने टेन ही शो करवा दी ये बेसिकली इस फंक्शन के थ्रू ही है बच्चे अब देखें ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने क्या क्लास बनाई है ठीक है मैंने क्लास बना ली लेकिन मैंने मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो क्लास हमारे किसी काम की नहीं है जब तक हमने देखे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग बनानी है आपने एक ब्लू प्रिंट स्ट्रक्चर ढांचा या नक्शा कह लें नक्शा बनवा लिया लेकिन बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनवाई तो क्या उस नक्शे का कोई फायदा है नहीं उसी तरह आपने क्लास बना ली है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आप उस क्लास को यूज नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको अभी नक्शे की एग्जाम्पल दिया आपने नक्शा बना लिया वहाँ पे दो बेडरूम है ड्राॅइंग रूम है गैरेज है टी वी लाउच है किचन है ये उस ब्लू प्रिंट में तो है लेकिन आप देखें आप उस बिल्यू प्रिंट में ढांचा स्ट्रक्चर बनाया है पेपर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहेंगे मैं उस बेडरूम में बैठूँ कैसे बैठे हैं भाई वो तो अभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ ठीक है आप कहेंगे मैंने कार जो है वो अपने गैरेज में ले आया हूँ गैरेज में खड़ी है कैसे भाई वो तो अभी ढांचा एक बना है एक पेपर वर्क है वो अभी तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ इसी तरह देखें ये क्लास जो है बेसिकली एक ढांचा बना दिया गया है वो जो पेपर पे जो नक्शा नहीं बना दिया आप समझिए वो नक्शा बन गया अब इस नक्शे को यूज करने के लिए आप लोग बिल्डिंग बनाते होते थे ठीक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते थे इसी तरह इस क्लास टेस्ट को यूज करने के लिए आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन में बच्चे हमारी जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की वो मेन से होती है क्लियर स्क्रीन मींस के जो स्क्रीन पे पहले गार्बेज डाटा पड़ा है वो साफ कर दिया जाए स्क्रीन हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया टेस्ट हमारी क्लास का क्या नाम था टेस्ट अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ बच्चे में क्लास का नाम क्या था टेस्ट मैंने टेस्ट लिखा यानी कि वो नक्शा बताया मैंने कहा ये जो नक्शा था नक्शा नंबर वन फॉर एग्जाम्पल कह लें नक्शा नंबर वन इसका एक ऑब्जेक्ट बना दें ठीक है इसकी एक बिल्डिंग बना दें वही काम यहाँ पे होने लगा मैंने बताया जी कौन सा नक्शा टेस्ट उसका हमने क्या नाम रखा था टेस्ट टेस्ट उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यानी कि एक बिल्डिंग बना ली ओ बी जे जिसका नाम रख दिया ठीक है अब मैं कह सकता हूं ना क्योंकि मैंने उस नक्शे के ऊपर एक बिल्डिंग बना दी है अब मैं कह सकता हूं कि यार मैं उस बेडरूम में बैठा हूं मैंने गाड़ी जो है वो ग्राज में पार्क कर दी है ठीक है मैं किचन यूज कर रहा हूँ मैं ड्राॅइंग रूम यूज कर रहा हूँ अब मैं कह सकता हूँ लेकिन अब जब मैंने वो सिर्फ एक ढांचा बनाया था एक स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम तो नहीं मैं कह सकता था कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ क्यों नहीं कह सकता था क्योंकि वो तो एक सिर्फ स्ट्रक्चर था एक आर्किटेक्चर था ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली हमने एक बिल्डिंग बना ली ठीक है बच्चे अब बिल्डिंग बना ली जिस तरह मैंने आपको कहा गैरेज है टी वी लाउच है बेडरूम है अब वही सीनैरियो देखें इसके अंदर बेसिकली क्या थी ये दो फंक्शन थे अब इन्हें मैं यूज कर सकता हूँ वो जो उसने कहा था एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन वो जो मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है अब इन दोनों फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ पहले मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था अब इस्तेमाल करने का तरीका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है आप लिखेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है जो बिल्डिंग बनी है आप कहेंगे उस बिल्डिंग में उस जगह पे हूँ ठीक है उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग का नाम क्या रख दिया आपने फॉर एग्जांपल वो जो हम एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं उस बिल्डिंग का नाम रख दिया ओ आपने कहा जी ओ में वो जो बेडरूम नंबर वन है या गैरेज गैरेज वन है या टी वी लाउच है वहाँ पर हूँ मैं ठीक है उसी तरह आपने देखे आप क्या किया आपने कहा ओ डॉट यानी कि उस बिल्डिंग में आपने डॉट ऑपरेटर से उसे सेस किया आगे वाली जो यानी कि आप टीवी लाउंज कह लें किचन कह लें या गैरेज कह लें या जो भी आप उसे सेस करना चाहते हो उसे आप डॉट से सेस करेंगे ठीक है आपने क्या किया जी ओ बी जे उस क्लास में क्या थे दो फंक्शन थे आपने एक फंक्शन को सेस किया आपने कहा जी ओ बी जे डॉट इन 
बच्चे बेसिकली ये क्या काम हुआ है ये मैंने उस क्लास के फंक्शन इन को कॉल की है ठीक है उस क्लास के क्लास टेस्ट के वो जो एक फंक्शन है इन उसे मैंने कॉल किया है अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है फंक्शन को कॉल करने का मींस कि वो एग्जीक्यूट को वो करे वो अपना काम करे जैसे ही मैंने उसे कॉल की तो उसने अपना काम ये वाला ये जो दो लाइनें थी इंटरनल नंबर स्क्रीन पे दिखा दिए इंटरनल नंबर और यहाँ से उसने इनपुट लेनी शुरू कर दी कि जी मुझे इनपुट दी जाए कुछ भी इनपुट दें ठीक है तो ये बेसिकली हमारे इनपुट पर काम हो गया ये इतना काम हो गया अब तो मैंने उसे स्क्रीन पर देखें ये भी तो शो करवाना है कि द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू टेन है तो मैंने क्या किया अब आउट के फंक्शन को कॉल की क्योंकि अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा देखिए आपने फंक्शन बनाया कैलकुलेटर बनाया आपने ठीक है लेकिन आपने क्या किया आपने उस फंक्शन को कॉल ही नहीं की ठीक है उस फंक्शन को कॉल नहीं की तो क्या वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा नहीं होगा एग्जीक्यूट ठीक है आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होता है तो उसी तरह हमने यहाँ पे किया उस फंक्शन को कॉल की एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन हमने उस मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया कैसे एग्जीक्यूट किया डॉट ऑपरेटर की मदद से ओ बी जे उस बिल्डिंग का वो टीवी लाउंज या गैरेज जिसमें मैं हूँ उसे असेस करने के लिए आपने डॉट ऑपरेटर लगा दिया आपने उस क्लास का क्या बनाया था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा था ओ अब ओ से आपने उस क्लास का एक फंक्शन जो है वो असेस करना है तो आपने क्या किया डॉट ऑपरेटर लगाया और उस फंक्शन का नाम लिख दिया अब वो फंक्शन बेसिकली कॉल हो गया ठीक है उस फंक्शन में डेफिनेशन क्या थी कि जी द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू जो यहाँ पे इनपुट की गई है वो शो करवा दे द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू टेन ओके हो गया बच्चे ये वही वाली एग्जाम्पल है जो हमने पहले डिस्कस की थी अब एक और एग्जाम्पल हम दो तीन एग्जाम्पलें देखेंगे आज ताकि हमारे वो जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है क्लास और ऑब्जेक्ट का अगर उसके अंदर कोई एम्बिगटी कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए बच्चे यहाँ पे अभी तो स्टार्ट है मैं इस वजह से आप लोगों को ये एक एक जो आप कह लें प्रोग्राम है वो डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन जिस तरह जिस हम आगे मूव करते जाएँगे प्रोग्राम पढ़ते जाएँगे तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा और आप लोगों के लिए भी कि हम एक एक प्रोग्राम को बार बार डिस्कस करें ठीक है तो आप लोगों ने ये खुद अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों ने इसे रीड किया करना है ठीक है जो आपको ना समझ आ जाए आया करे हम कॉन्सेप्ट पढ़ा करेंगे उसकी दो तीन एग्जाम्पलें देख लें बाकी प्रोग्राम आप लोगों ने खुद देखने हैं ठीक है बच्चे आप लोगों ने मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ने ताकि आप लोगों की लॉजिक बिल्ड हो सके अगर आप स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते ठीक है आप डायरेक्ट कोड को देख रहे हैं तो आप लोगों की लॉजिंग बिल्ड नहीं होगी ठीक है तो आप लोगों ने क्या करना है हमेशा स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझनी है कि बेसिकली सवाल क्या है प्रॉब्लम क्या है जिसका हम सलूशन देने लगे हैं ओके हो गया बच्चे आप लोगों ने हर जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा करेंगे उसकी एग्जाम्पलें आप लोगों ने खुद अच्छे तरीके से हम दो तीन एग्जाम्पलें डिस्कस किया करेंगे ठीक है लेकिन जो बाकी एग्जाम्पलें होंगी वो आप लोगों ने खुद डिस्कस किया करनी है खुद पढ़ा करनी है जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन हुआ करेगी जो भी कन्फ्यूजन है आपको एम्बिगटी है आप लोग मुझसे बिना झिझक वो डिस्कस कर सकते हैं ठीक हो गया अब यहाँ पे देखिए हम 13.2 पॉइंट एग्जाम्पल को देख लेते हैं प्रोग्राम को देखते हैं पहले हम प्रोग्राम पढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास राइट अ क्लास मार्क यानी कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नाम क्या हो मार्क ठीक हो गया विथ थ्री डाटा मेंबर टू स्टोर थ्री मार्क्स वो कहता है उसके अंदर तीन डाटा मेंबर होने चाहिए ठीक है प्रॉपर्टीज तीन होनी चाहिए किसके लिए होनी चाहिए तीन नंबरों को स्टोर करने के लिए ओके okay हो गया राइट थ्री मेंबर फंक्शन वो कहता है तीन ही फंक्शन हो देखिए क्लास के अंदर तो होती दो चीजें हैं एक क्या होती है प्रॉपर्टीज उसने बता दिया तीन प्रॉपर्टीज हो और दूसरी क्या होती है फंक्शन उसने बता दिया जी तीन ही मेंबर फंक्शन हो अब उसने आगे बताया उनका नाम भी क्या हो इन उसका एक का नाम हो वो किसके लिए इनपुट मार्क्स मार्क्स के इनपुट के लिए उसने कहा एक का नाम हो सम टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम सम को यानी कि आप कह लें सम कर सके और वो रिटर्न कर सके कि ये जमा बनी है मैंने फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा जी बताएं दो जमा दो कितने होते हैं मैंने अब दो जमा दो चार तो कर लिए लेकिन मैंने आपको बताया नहीं ठीक है ये वही बात कह रहा है कहते सम टू कैलकुलेट सम को कैलकुलेट करे दो जमा दो चार भी करे और फिर रिटर्न करे सम को कि जी चार बने ये बताएं ठीक हो गया उसके बाद एवरेज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज मार्क्स एवरेज भी कैलकुलेट करे कि एवरेज कैसे बनी है और फिर वो एवरेज बताए भी कि आपकी इतनी एवरेज बनी है ओके हो गया बच्चे 
क्वेश्चन समझ आ गया है अब हम इसका कोड देखते हैं आप लोग एक दफ़ा खुद कोड देखें साथ साथ आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएंगी वही हेडर फाइलें इंक्लूड हुई हैं यहाँ पे अब क्लास डिफाइन की जा रही है क्लास का कीवर्ड आ गया क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं आपने यहाँ पे रख दिया मार्क्स असेस स्पेसिफायर आपने प्राइवेट यूज़ कर लिया कि विद इन क्लास असेसबल हो आपने तीन उसने क्या कहा था तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपने तीन प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी ठीक है इंटीजर टाइप आपने डिफाइन किया डेटा टाइप इंटीजर रखी है और ए बी सी उनके नाम रख दिए उसके बाद उसने कहा तीन फंक्शन होने चाहिए अब आपने तीन फंक्शन बनाने के लिए आपने क्या किया ऐसा स्पेसिफाई पब्लिक यूज़ कर लिया पब्लिक क्यों यूज़ किया क्योंकि वो किसी जगह पे भी प्रोग्राम में असेसबल होगा अब देखें आपने क्या किया रिटर्न टाइप सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है वाइड ओके हो गया रिटर्न टाइप आपने क्या रखी फंक्शन बच्चे वही फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यार जो आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया कि फंक्शन ऐसे बनाते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट है कुछ भी इसके अंदर फ़र्क नहीं कि मैं आपको कहूँ जी ये फंक्शन कुछ और फंक्शन है नहीं वो जो आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है कि जी फंक्शन ये है ये वही सारी चीज़ें हैं ठीक है आपने अपने काम का वो फंक्शन बनाना है आपने क्या किया रिटर्न टाइप वाइड रख दी फंक्शन का नाम इन रख दिया और पैरामीटर उसका कुछ भी नहीं रखा और ये फंक्शन की बॉडी होगी आपने क्या किया इंटर थ्री मार्क्स यानी कि स्क्रीन पे ये देखें जो स्क्रीन पे शो हो रहा है तीन नंबर इंटर करें ठीक है आपने सीन कंसोल इनपुट जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाए थे पिछले लेक्चर में जो हमने डेव के अंदर कोड करके भी देखा था ठीक है उसके अंदर भी ये चीज़ें हमने देखी थी कि सीन क्या है उसी आउट क्या है सीन करवाया मैंने तीन इनपुट जो हैं वो उससे ले ली एक ए में स्टोर करवाई एक बी में और एक सी में पहला काम हमारा हो गया फंक्शन का वो जो उसने कहा था इन फंक्शन और जो इनपुट ले अब दूसरा क्या था हमारे पास सम सम भी जमा करे और रिटर्न भी करे कि जी वापस भी हमें दे के जी ये सम बनाए तो मैंने क्या किया मैंने फंक्शन बनाया उसकी डाटा टाइप क्या है? रख दी इंटीजर क्यों रिटर्न टाइप उसकी रख दी रिटर्न टाइप जो है वो क्या रख दी इंटीजर कि वो इंटीजर रिटर्न करे फंक्शन का नाम सम रख दिया अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया इन तीनों को जमा कर दिया ए प्लस बी प्लस सी और इन तीनों को ही रिटर्न कर दिया ओके okay हो गया उसके बाद एक और मैंने आगे फंक्शन बनाया क्योंकि उसने तीन फंक्शन कहा था एवरेज का फंक्शन रिटर्न टाइप क्या रख दी फ्लोट फंक्शन का नाम क्या रख दिया एवरेज ए ठीक है उसके बाद पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया और रिटर्न क्या किया इन तीनों को जमा किया जाए और थ्री पे डिवाइड कर दिया जाए जो भी आंसर हो वो रिटर्न कर दें उसने देखें इनसे एग्जीक्यूट किया और जो भी आंसर है वो रिटर्न कर दिया मैंने क्लास बना ली मैंने स्ट्रक्चर बना लिया मैंने लॉजिक बिल्ड कर ली है मैंने डिज़ाइन कर लिया है मैंने एग्जीक्यूट नहीं अभी किया एग्जीक्यूट कब होगा जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी मींस उसका कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा मेन फंक्शन में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्लास का नाम क्लास का नाम क्या है मार्क्स ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं ठीक है अपनी मर्जी से रखें मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया एम ओके हो गया ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो जो वेरिएबल वाले रूल हैं वो आप लोगों ने बस जेन में रखने हैं उसके बाद मैंने एक और ये तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ये काम क्या हुआ मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट जो है क्लास का वो क्रिएट कर लिया उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया डाटा टाइप क्या रख दी इंटीजर एक और वेरिएबल बनाया है ए और उसका डाटा टाइप क्या रख दी फ्लोट अब देखिए अब मैंने क्या करना है इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है कि यार वो अब इनपुट भी तो ले मैंने बिल्डिंग तो बना दी है एक बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो गई है लेकिन अब उसका काम भी तो हो ठीक है वो क्लास की एक बिल्डिंग बन गई है अब उन वो जो फंक्शन है उन्हें काम भी तो करें उन्हें फंक्शनों को कॉल भी तो करूँ ताकि वो कोई काम करें जो उनका काम है तो अब मैंने ये वही काम किया मैंने क्या किया मैंने उस फंक्शन को कॉल की एम डॉट इन यानी कि इस इन ऑब्जेक्ट एम में जो एक फंक्शन है इन है ऑब्जेक्ट एम में वो जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास मार्क्स का उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या था एम मैंने कहा एम ऑब्जेक्ट में जो इनपुट का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए वो चल पड़े अब देखें उस फंक्शन में क्या था इंटर थ्री मार्क्स और ए उसने ये इंटर थ्री मार्क्स प्रिंट करवाया और ये तीन इनपुट ले ली ठीक हो गया सिर्फ अभी तक इतना काम हुआ यार मैंने अब सम भी तो शो करवाना है अब सम शो करवाना है तो उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर और उस फंक्शन का नाम ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था एम एम डॉट आपने अभी इसको ना देखें एस 
असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए इसे ना देखें अभी आप सिर्फ ये देखें फंक्शन को जो कॉल की जा रही है एम डॉट मीन्स ऑब्जेक्ट एम उसके अंदर जो एक सम फंक्शन है उसे कॉल कर दो वो एग्जीक्यूट हो जाए मीन्स अब देखें यहाँ पे सम का फंक्शन क्या था इन तीनों को जमा किया था उसने और रिटर्न कर दिया था मीन्स कि ये कुछ वापस हमें दे रहा है ठीक है वापस हमें क्या जमा करके देगा कि 140 हो गया अब वो जो 140 उसने वापस हमें देना था वो किसी ना किसी जगह पे तो स्टोर कर रहे हैं तो वो मैंने किस में स्टोर कर दिया एस में वो ये देखें जो हमने ऊपर वेरिएबल एस डिक्लेयर किया था उसके अंदर यानी कि इस फंक्शन की जो भी आउटपुट हो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से एस के अंदर स्टोर हो जाए बात के लिए रोई बच्चे मीन्स के उस फंक्शन की जो भी रिटर्न आए जो भी वो हमें उस फंक्शन एग्जीक्यूट करके आंसर दे ठीक है तो वो किसके अंदर स्टोर हो जाए एस के अंदर उसके बाद आगे देखें वही काम सम भी हमने कर लिया अब मुझे एवरेज भी तो चाहिए अब मैं क्या करूँगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस एवरेज के फंक्शन को कॉल करूँगा मैंने क्या किया एम डॉट ए वी जे ठीक है उस ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट का ए वी जे जो हमारे पास फंक्शन है उसे कॉल कर लिया अब जैसे उस फंक्शन को कॉल किया उसने भी तो कुछ रिटर्न करना था ये देखें a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री तो इन तीनों को जमा करेगा और तीन पे डिवाइड करेगा और फिर वो आंसर बैक करेगा तो वो मैंने कहाँ पे स्टोर करवा लिया a में ठीक हो गया बच्चे अब सम किस में स्टोर है s में और एवरेज किस में स्टोर है a में तो मैंने क्या किया सी आउट सम इक्वल टू एस यानी कि ये देखें जो डिस्प्ले हुआ यहाँ पे सम इक्वल टू वन सी आउट एवरेज इक्वल टू ए जो एवरेज मैंने ए के अंदर शो करवाई थी वो शो करवा दी ओके हो गया बच्चे ओ पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा फिर भी ना समझ आया हो आप लोग पूछ लेगा ये लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करने लगा हूँ उसके बाद आप लोगों ने बाकी एग्जांपल खुद देखनी है ठीक है उसके बाद एक हम आ, कोई एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो भी अभी हम रीड करेंगे देखें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसने के अंदर उसने क्या किया है क्या कहा है प्रॉब्लम क्या है राइट अ क्लास क्लास आपने बनानी है क्लास का नाम उसने बताया कि जी सर्कल होनी चाहिए विद वन डाटा मेंबर यानी कि एक डाटा मेंबर हो उसका जिसका नाम क्या हो रेडियस उसने आगे क्या किया राइट थ्री मेंबर फंक्शन यानी कि तीन फंक्शन बनाने हैं एक गेट रेडियस के नाम से कि वो रेडियस को गेट करे उसके बाद सेट रेडियस टू सेट वैल्यू विद पैरामीटर वैल्यू यानी कि उसके अंदर हम क्या करें रेडियस की वैल्यू को सेट कर दें उसके बाद एक एरिया का फंक्शन बनाए टू डिस्प्ले रेडियस ठीक है उसके बाद एक हमने क्या बनाना है सरकम का ठीक है फंक्शन तीन फंक्शन बनाने हैं और ये देखें एक डाटा मेंबर और डाटा मेंबर क्या हो रेडियस का और तीन फंक्शन कौन से होने चाहिए गेट रेडियस उसके बाद एरिया का और उसके बाद सरकम का ये तीन फंक्शन हमारे पास होने चाहिए अब हम कोड के ऊपर चलते हैं सबसे पहले वही आयो स्ट्रीम और कोनियो हमने हेडाफाइल इंक्लूड की उसके बाद आगे देखें क्या हो रहा है क्लास बनाई गई है एक और क्लास का नाम क्या रखा गया है सर्कल ठीक है क्यों क्योंकि उसने ऊपर में देखें प्रॉब्लम में ही ये कहा था कि क्लास का नाम सर्कल होना चाहिए हमने क्लास का नाम क्या रख दिया सर्कल प्राइवेट एक उसने कहा था जी आपके पास डाटा मेंबर होना चाहिए आ, हमने क्या रख दिया उसकी डाटा टाइप फ्लोट और रेडियस क्योंकि रेडियस तो आपके पास इशारे में भी हो सकता है डिजिट वो आप कह लें पॉइंट्स में भी हो सकता है तो आपने उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे फ्लोट उसके बाद हम अब चलते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन देखें पब्लिक आ गया अब सबसे पहले वही फंक्शन बनाने का तरीका जो हमने आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में देखा है वही फंक्शन बनाने का तरीका यहाँ पे आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप रखी वाइड गेट रेडियस ठीक है और फंक्शन का नाम रख दिया उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया ठीक है पैरामीटर कौन सा पास किया रेडियस का मीन्स के वो यहाँ पे हमें जो इनपुट दे रेडियस की के रेडियस इसका ये है वो क्या हो आर में स्टोर हो और वो आर असाइन कर दिया हमने रेडियस को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ओके हो गया बच्चे गेट रेडियस यानी कि रेडियस लेना है हमने हमने क्या किया उसका एक पैरामीटर पास किया ठीक है पैरामीटर का अंदर हमने फ्लोड उसकी डाटा टाइप रखी और आर उसका नाम रख दिया अब ये जो आर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी पैरामीटर के थ्रू और वो वैल्यू हमने किसके अंदर स्टोर करवा दी इस रेडियस के अंदर ओके okay हो गया उसके बाद एरिया एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ए, पाई आर स्केयर ठीक है एरिया क्या होता है पाई आर स्केयर पाई की वैल्यू क्या थी 3.14 पॉइंट 
और आर स्केयर यानी कि रेडियस को हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें आप ये देखें यहाँ पे रेडियस की हमारे पास यहाँ पे उसने रेडियस दिया वो हमने रेडियस में स्टोर करवा दिया ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया था और इन दोनों को आप उसमें मल्टीप्लाई करवा दिया ओके हो गया ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आगे देखें सरकम सरकम क्या होगा सरकम का फार्मूला सरकम का बेसिकली फार्मूला क्या है टू पाई आर तो आप देखें टू वैसे ही आ गया क्योंकि फार्मूले में टू है उसके बाद पाई थ्री पॉइंट वन फोर और आर आर की वैल्यू यानी कि जहाँ पे जो भी रेडियस के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो उसके साथ हो जाएगी ये तीनों फंक्शन बना लिए अब हम वही काम करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि वो तो हमने ढांचा बनाया अब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है मैंने क्या किया सर्कल सी ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया C1 उसके बाद मैंने एक रेडियस के नाम का जो है एक वेरिएबल बनाया उसकी डेटा टाइप क्या रख दी फ्लोट ओके okay हो गया फ्लोट उसकी डेटा टाइप रख दी और रेडियस उसका नाम रख दिया वेरिएबल का उसके बाद मैंने क्या किया अब मुझे रेडियस भी तो चाहिए है ठीक है मुझे रेडियस की भी तो इनपुट चाहिए है मैंने सिंपल क्या किया सी आउट कर दिया इंटर रेडियस यूज़र अब इंटर रेडियस करेगा रेडियस कितना है अब वो जो रेडियस इनपुट करेगा वो वेरिएबल आर ए डी ये जो आर ए डी हमने डिफाइन किया था रेड इसके अंदर स्टोर कर लिया अब मैं क्या करूँगा गेट रेडियस रेडियस तो मैंने ले लिया अब वो मैं इनपुट करवाऊँगा क्लास सी वन हमारा ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया था सी वन अब फंक्शन को कॉल करना है कौन से वाले इस फंक्शन को ठीक है देखिए इस फंक्शन में एक पैरामीटर हमें देना पड़ेगा ठीक है पैरामीटर देना पड़ेगा मींस एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी अब एक वैल्यू देखें आपको याद होगा फंक्शन में पास बाय वैल्यू दो तरीके से फंक्शन के अंदर वैल्यू पा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस अब यहाँ पर हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर मैंने देखें क्या किया फंक्शन को कॉल की फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जाना था मैंने वो वाला पैरामीटर क्या रख दिया आर ए डी यानी कि यहाँ पे जो भी उसने इनपुट की है वो इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया अब बेसिकली वो क्या करेगा यहाँ पे उसके पास वैल्यू आई और उसने रेडियस को वो वैल्यू असाइन कर दी मींस यहाँ पे उसने क्या इनपुट की थी पाँच अब वो पाँच किस्म को असाइन हो गया यहाँ पर रेडियस की रेडियस की वैल्यू क्या होगी फाइव अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया सी एरिया के फंक्शन को कॉल कर ली यानी कि ऑब्जेक्ट C1 का एरिया जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए C1 वन डॉट एरिया ठीक है जैसे ही एरिया को कॉल हुई तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हुआ 3.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस उसने जो एग्जीक्यूट किया देखें यहाँ पे उसने शो कर दिया 78.5 ओके हो गया उसके बाद आगे देखें सी वन डॉट सर्कम मैंने सरकम भी तो फाइंड आउट करना था सरकम के फंक्शन को कॉल करनी थी तो मैंने क्या किया सी वन ऑब्जेक्ट का नाम था डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया और मैंने क्या किया सरकम के फंक्शन को कॉल कर दिया और सरकम ने क्या किया टू मल्टीप्लाई किया थ्री पॉइंट वन फोर और मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस रेडियस हमारे पास क्या था फाइव इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और जो सम आया उसने जो आंसर आया वो उसने यहाँ पर शो करवा दिया ये देखें ठीक है बच्चे तो ये बेसिकली हमारी एक और एग्जाम्पल थी क्लास की और ऑब्जेक्ट की ये आप होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अब बच्चे यहाँ पे ये बाकी जो एग्जाम्पल हैं 3.4, 13.4 और 13.5 ये आप लोगों ने देख ली नहीं है एज़ इट इज़ उसी तरह की हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे उसने ये भी बातें बताई होती हैं हाउ अब प्रोग्राम वर्क ये जो ऊपर प्रोग्राम है ये किस तरह वर्क करेगा ठीक है आप लोग ये भी रीड कर लिया करें यह भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि ये जो ऊपर कोड लिखा गया है ये कैसे काम कर रहा है अब उसके बाद ये थर्टीन भी आप लोगों ने कर लेना है इसके बाद में उन्होंने अब देखें यहाँ पे हम बात करते हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास यानी के फंक्शन की वो जो क्लास के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं ठीक है उसकी डेफिनेशन को आप लोग क्लास से बाहर भी रख सकते हैं बच्चे एक बात दोबारा सुन लें कि ये क्या है मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास क्लास का जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग क्लास से बाहर भी रख सकते हैं आपको मैं ऊपर एग्जांपल में बता देता हूँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ भी देख लें चलेंगे ये वाली एग्जांपल में ये जो क्लास है रिज़ल्ट की इसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है इनपुट के नाम का इनपुट के नाम का ये जो फंक्शन है ये उसकी बॉडी है ठीक है यहाँ से ले कर यहाँ तक ये उसकी सारी डेफिनेशन है वो कहते हैं ये जो डेफिनेशन आपने क्लास के अंदर ही दी है ये डेफिनेशन आप लोग क्लास से बाहर भी दे सकते हैं ठीक है ये देखें ये क्लास लिखा हुआ है ना 
क्लास कीवर्ड और रिजल्ट इस क्लास के अंदर ही हमने इस फंक्शन की इनपुट वाले फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है लेकिन वो ये कहता है कहता है ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है आप लोग क्लास से बाहर जाके भी दे सकते हैं मीन्स के क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई और क्लास ख़त्म कहाँ पे हुई है यहाँ पे ठीक है आप वो कहते हैं इस क्लास यहाँ पे ख़त्म होगी आप इससे बाहर भी जाके दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन ठीक है अभी हम इसकी सारी एग्जाम्पल देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी द मेम्बर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास ठीक है वो जो मेंबर फंक्शन है आपकी क्लास में उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास भी आप लोग दे सकते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इज स्पेसिफाइड विद इन द क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन इज स्पेसिफाइड आउटसाइड द क्लास लेकिन एक बात याद रखनी है कि डिक्लेरेशन जो है वो क्लास के अंदर हो और उसकी डेफिनेशन क्लास से बाहर हो ठीक है ऐसा हो सकता है ये नहीं हो सकता कि क्लास के अंदर आपने फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं किया ठीक है डिक्लेयर ही नहीं किया और आप लोग उसकी डेफिनेशन जो है वो बाहर लिखे नहीं आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर जरूर करना है कि यार ये मेरा एक फंक्शन है लेकिन उसकी डेफिनेशन मैंने वो क्लास से बाहर रखी हुई है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप डिक्लेयर ही ना करें ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कि मेरा एक मोबाइल है ठीक है मेरा हवावे का एक मोबाइल है ठीक है ये मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरा मोबाइल है लेकिन इस टाइम वो मेरे पास नहीं है ठीक है इस टाइम वो मेरे पास घर पड़ा है या आप कह लें यूनिवर्सिटी पड़ा है या किसी जगह भी पड़ा हुआ है उसकी डेफिनेशन या क्या है उसके अंदर किस तरह नहीं है वो सारा उसके अंदर है वो मैंने आउटसाइड द क्लास यानी कि अपने एरिया से बाहर रखी हुई है इज़ इट पॉसिबल लेकिन अगर मैं ये नहीं कह सकता कि जी मेरे से मैं क्लास के अंदर बताया ही नहीं कि मेरे पास मोबाइल है ठीक है और मैंने वो वहाँ पर रखा हुआ है बाहर मैं रख दूँ से नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि यार मेरे पास एक फंक्शन है ठीक है क्लास के अंदर बताना पड़ेगा जिस तरह आप फॉर एग्जांपल हमारी क्लास हो रही है क्लास में मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे पास मोबाइल है ठीक है कि हम आप उसमें जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे पास मोबाइल है ठीक है तो अब मैं ये नहीं कि अब मैं उसकी डेफिनेशन बाहर जा दे दूँ तो वो उस क्लास में एक्सेप्टेबल होगा नहीं क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, आपको तो पता ही नहीं कि मेरे पास मोबाइल है आप लोग मेरे साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं यही फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को हम देखें मैंने आपको क्लास में बता दिया कि मेरे पास मोबाइल है लेकिन वो उसकी मेरे पास इस टाइम नहीं है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है मीन्स कि हम उसे इस्तेमाल मैं उसे इस्तेमाल तो कर सकता हूँ मीन्स उसकी डेफिनेशन बाहर रख दी है क्लास में उसे मैंने डिफाइन कर दिया डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास है अब मैंने क्लास में बताया नहीं डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरे पास मोबाइल है तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते क्योंकि मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरे पास मोबाइल है उसी सेम एज इट इज़ ये सिनेरियो आप ले लें कि आपने वो जो फंक्शन की डेफिनेशन बाहर रखनी है रख लें कोई मसला नहीं रख सकते हैं लेकिन आपको डिक्लेयर क्लास के अंदर करना पड़ेगा कि मेरे पास इस क्लास का ये एक फंक्शन है ठीक है क्लास के अंदर दो चीज़ें थी एक प्रॉपर्टीज़ और एक उसके फंक्शन आपको बताना पड़ेगा इस क्लास के अंदर एक ये वाला फंक्शन भी शामिल है लेकिन इसकी डेफिनेशन बाहर है अब देखें द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये जो चार नुक्ते बने हुए हैं इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर रेजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली कहते हैं हम इसे इसे क्या कहेंगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज इन फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेरेटर इफ द फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास कहते हैं जी हम ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करेंगे अगर आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन क्लास से बाय रखनी है अब देखिए उसका सेंटेक्स बच्चे जो मैं आपको बारह कह रहा हूँ कि सेंटेक्स आप लोगों को लाजमी आना चाहिए अगर आपको सेंटेक्स नहीं आता तो आप लोग जो है वो कोड नहीं कर सकेंगे सबसे पहले सेंटेक्स देखें रिटर्न टाइप फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है उसके बाद क्लास का नेम कि यार वो मैंने किस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है ठीक है मैं उसकी डेफिनेशन देने लगा हूँ क्लास से बाहर तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लासें हैं एक कार की क्लास है और एक पर्सन की क्लास है ठीक है अब मुझे बताना तो पड़ेगा ये जो मैं फंक्शन की डेफिनेशन देने लगा हूँ कि इस फंक्शन में ये ये काम होगा वो कौन सी क्लास का फंक्शन है कौन सी क्लास का आप कह लेंगे मेम्बर फंक्शन है कार का है या पर्सन का है तो वो मुझे क्लास का नेम लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप आ गई आप रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद आप लोग क्लास का नेम के वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है फंक्शन जिसकी आप डेफिनेशन लिखने लगे हैं आगे फंक्शन का नेम लिखेंगे जो आप फंक्शन जिस फंक्शन की आप लोग 
डेफिनेशन लिखने लगे हैं ठीक है फंक्शन का नेम हो गया उसके बाद ब्रैकेट में पैरामीटर वही जो आ, हम लोग पहले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे अब ये देखें उसने यहाँ पे वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताई रिटर्न टाइप इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू टू बी रिटर्न बाय द फंक्शन यानी कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा क्लास का नेम जो भी आप लोग रखेंगे जिस क्लास से वो फंक्शन बिलोंग करता है वो आपने बताना है इसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करते हैं उसके बाद फंक्शन का नेम जो हमने रखा था उस क्लास के अंदर और फंक्शन की बॉडी जो हम लिखेंगे अब ये एग्जांपल देख लें आपको इस एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जाएगी ये आप लोगों ने एग्जाम्पल ऊपर से सारी रीड आउट कर लेनी है मैं वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है तो मैं इसे वाइंड अप करना चाहता हूँ ताकि हम एस जल्दी अपना ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट कर लें तो आप देखें ये आप लोगों ने ये ऊपर सारी प्रॉब्लम पढ़ लेनी है अब यहाँ पे देखें मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ जो भी हमने चीज़ पढ़ी है देखिए क्लास मैंने डिफ़ाइन की उसका नाम क्या रख दिया अरे ठीक है क्लास का क्या नाम रख दिया अरे यहाँ पर देखें मैंने चार फंक्शन डिक्लेयर किए वाइड रिटर्न टाइप फिल ये उसके पैरामीटर आ गए और यहाँ पे सेमी कोलन टर्मिनेट कर दिए देखिए इस फंक्शन फिल की डेफिनेशन नहीं दी हुई कि इस फिल के फंक्शन में क्या होगा मैंने नहीं बताया इसी तरह यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का एक फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा वो भी नहीं बताया मैक्स का एक फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा मैंने वो भी नहीं बताया मीन का एक फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा मैंने ये भी नहीं बताया सिर्फ डिक्लेयर किए हैं जैसे मैं जो आपको बार बार बताया था कि क्लास में मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है ठीक है उसी तरह आपने क्लास के अंदर ये तीन फंक्शन चार फंक्शन बता दिए कि ये मेरी इस क्लास के चार फंक्शन हैं लेकिन ये क्या काम करते हैं वो नहीं मैंने बताया ठीक है अब ये यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुई यहाँ पे क्लास क्लोज हो गई यानी कि क्लास की बॉडी ख़त्म होगी अब ये आउटसाइड द क्लास इन फंक्शन की हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले वही सेंटेक्स को आप याद रखें सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है रिटर्न टाइप क्या थी फंक्शन की वाइड आपने वाइड लिख दी आगे क्लास का नेम कौन सी क्लास में ये हमने डिफाइन किया था देखिए क्लास का नेम था अरे तो मैंने क्या लिख दिया अरे ठीक हो गया उसके बाद आगे क्या था सेंटेक्स में रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना है मैंने आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया है उसके बाद आगे देखें क्या था कि फंक्शन का नेम कौन से फंक्शन की आप लोग डेफिनेशन देने लगे हैं देखिए रिटर्न टाइप तो वाइट दो हैं यहाँ पे ओके हो गया क्लास अरे थी अरे के अंदर तो दो हैं ये भी हो गया रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दी अब मुझे इन दोनों में से नाम भी तो बताना है कि मैं फिल की डेफिनेशन देने लगाऊँ या डिस्प्ले की देने लगाऊँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिल यानी कि फिल की डेफिनेशन दूंगा यहाँ पर पैरामीटर अब देखें इस फंक्शन की बॉडी यहाँ से ले कर तक ठीक है ये सारी उसकी डेफिनेशन बता दी ठीक है ये बच्चे आपने फोर लूप लगाया और अरे की मदद से आप लोगों ने डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लिया उसी तरह देखें यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया था डिस्प्ले का डिक्लेयर किया था उसकी डेफिनेशन भी हमने नीचे दी है देखें आउटसाइड द क्लास क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई थी आउटसाइड द क्लास जाके हमने उसकी डेफिनेशन दे दी वाइड रिटर्न टाइप आ गई उसकी आगे क्या था क्लास का नेम अरे लिख दिया क्योंकि अरे के अंदर हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले ठीक है फंक्शन का नहीं तो बच्चे ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम अपने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसकी आउटसाइड द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये एग्जांपल जो है 13.6 ये आप लोग लाजमी देखिएगा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीएगा थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़